Magandang araw! Ako nga pala si Lola ni Dora, ang sexy ni Dr. Price. At dahil wala naman siya ngayon, ako na muna ang chichika. Este, ako muna yung magtuturo sa inyo ngayon. Sino yun? Pero bago yon, baka naman pwedeng isubscribe nyo yung channel ko na to. Para updated kayo sa mga latest chismis ko. Kung hindi ka magsusubscribe, edi ichichismis kita sa barangay nyo ay oops, joke lang. <laughs> sa araw na ito, ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa definition, characteristics, and purpose of quantitative research. Sana ay mag-enjoy kayo sa lesson natin na ito. Oh no! Kala ko may lilitaw na naman eh. Tara na't simulan na natin ang chikahan. Este, chismisan. Este, ah eh, pag-aaral pala. <laughs> First is the definition o kahulugan ng quantitative research. Quantitative research focuses on gathering numerical data and generalizing it across groups of people or to explain a particular phenomenon. It emphasizes objective measurements and the statistical, mathematical, or numerical analysis of data collected through polls, questionnaires, and surveys, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. The final written report has a set structure consisting of introduction, literature, and theory, methods, results, and discussion. Malinaw na ito ay isang klase ng research na nakafocus sa numerical data. Kung saan ako magaling, alam na alam ko kaya kung sino-sino may mga utang na di binabayaran sa barangay namin. Ay, oops, ahehehe, nag-aaral na pala tayo. Sorry! Ginagamit ang quantitative research ang mga numerical data nang sa ganun ay may process o mabigyan nito ng kahulugan ang mga raw data na makukuha natin mula sa mga respondents. Sa pamamagitan ng mga questionnaires, survey, at marami pang iba. Gets? Sa kabuuan, ang main purpose talaga ng quantitative research is to classify features, count, and construct statistical models na makakatulong sa atin upang mas maunawaan natin ang mga nangyayari sa mundong ibabaw. Pero sa akin, hindi uubra yan. Walang numbers-numbers. Isang tingin ko pa lang, alam ko na yung nangyayari. Malakas kaya ang antena ko, no? 4G to, no? Alam na alam ko ang mga sekreto ng mga dog arcades natin dyan sa barangay. <laughs> Ay, oops, sorry ulit. Tara, continue tayo. And finally, are the characteristics. Una, data are in the form of numbers and statistics, often arranged in tables, charts, figures, or other non-textual forms. Katulad nga ng chika ko sa inyo kanina, ang quantitative research ay nakarelay sa mga numerical data. Dahil ang numbers ay nakocompute, napaprocess gamit ang statistics. Para nang sa ganun ay mabigyan ang kahulugan ng mga bagay na gusto nating pag-aralan. Hindi katulad ng qualitative research na nakadepende naman sa mga words o salita. Doon pa naman sana ako magaling. <laughs> Speaking of numbers, naalala ko tuloy yung yumao kong asawa. Si Laura, my dear. Naalala ko pa yung unang araw na nagkakilala kami. Hindi ko sukat akalain ako kunin niya pala yung cellphone number ko. Gayon nagpapaload lang naman ako sa tindahan nila. Ay, naalala ko pa. Kinikilig tuloy ako. Ay! Check! 
yon. Tuloy na nga lang natin. Pangalawa, the researcher uses tools such as questionnaires or computer software to collect numerical data. At dahil niya nakarely ang quantitative research sa numbers, mas maraming data, mas maganda. Mas sigurado ang result. At magagawa mo lang yon kapag meron kang computers. O kaya, cellphone. O kaya, namimigay ka ng mga questionnaires sa mga respondents mo. Ganun. Dapat mabilis. Dapat marami. Para sureness. Samantalang yung qualitative research naman, may interview o kaya focus group discussion, yun pa naman yung gustong-gusto ko. Lalo na kapag kasama ko yung mga kadaldalang ko. Ahay! Ang dami ko talaga nalalaman. <laughs> Nabanggit na rin naman natin yung cellphone at computer. Naaalala ko tuloy yung asawa ko si Laura, my dear. Di ba nga kinuha niya yung cellphone number ko? Ayun, tinitext niya akong gabi-gabi. Pili -gabi. talaga yung lalaking yun. Akala niya naman, agad-agad ako mauhulog sa kanya. Hindi, oy. Lalagang Pilipina kaya to. Ahi! <laughs> kinuha niya din yung Facebook account ko. Doon niya ako kinukulit ng panligaw. Ayoko nga kasi sabi eh. Strict kaya ang parents ko. Ano ba? Hindi din ka tayong. Ikaw yung text ng text kay Laura. Tumatawag ka pa nga eh. Binababaan ka na nga ng phone. Pero sinugod mo naman sa bahay nila. Ayun, kawawang Laura. At hindi rin naman totoong kinuha niya yung Facebook account mo. Ikaw yung nag-hack sa Facebook account niya. Nag-mulday ka pa. Picture ng dalawa nakalagay. In relationship. Sasura ka. <laughs> Otek, sino pa talaga yon? Parang itlog na hindi maintindihan. Ano ba yun? Ang pangatlo naman, the data is usually gathered using structured research instruments. Malinaw na dapat ay maayos ang pagkakagawa ng mga research instruments. Walang mali. Nasa tamang pagkakasunod-sunod. Kasi madalas, hindi nakikita ng personal ng researcher ang mga respondents niya. Kaya naman, kung hindi malinaw ang material na gagamitin, Baka magkalituhan sila. Kung paano yun, sasagutan. Hindi katulad ng qualitative research na pwede ka magbago ng question sa material mo, especially kapag hindi mo nakita yung attribute na hinahanap mo. Sa madaling salita, flexible ang qualitative research kesa sa quantitative research. Nabanggit ko tuloy yung questionnaire. Naaalala ko tuloy si Laura, my dear. Talagang naghanap pa siya ng slam note para lang pasagutin ako ng personal na information. Ang loko talaga ng lalaking yun. Seryoso talaga siya sa panliligaw sa akin. <laughs> Kinikilig ako. Hindi din totoo niya ang totoo. Pinapirma mo siya ng marriage contract ng sa apilitan. Ayaw niya. Kasi wala siyang magawa. Mas malakas ka pa sa gorilla ka ang chismosa ka. <laughs> che, lagot talaga sa akin yung itlog na yun pag nakita ko yun. Ang pang-apat ay, the research study can usually be replicated or repeated given its high reliability. Dahil ang quantitative research ay planado sa madaling salita, eh, detalyado. Kung kaya naman, madali itong ulit-ulitin ng iba pang researchers para makita kung gano'n ba talaga katuto ang nakuhang result ng naunang researchers. Dahil dito, mas tumitibay ang result ng quantitative research. Bagay na hindi kayang gawin ng qualitative research. Bakit? Kasi iba-iba ang mga tao. Hindi pare-pareho ng dahilan. Hindi pare-pareho ng mga iniisip. Hindi pare-pareho ng mga desisyon. Kung kaya naman, malabong mangyari na maulit exactly yung mga sagot ng mga respondents. Naalala ko na naman tuloy si Lauro ko. <laughs> Paulit-ulit niya din akong pinupuntahan sa bahay. O maakyat ng ligaw. Kaso, strict talaga ang parents ko eh. <laughs> Hindi rin totoo yun. Dahil ayaw niyang pumirma sa marriage contract na pinagpipilitan mong babae ka, paulit-ulit mo siyang pinupuntahan sa bahay nila. Ayaw nga niya sa'yo. Uuwi na nga dapat siya ng probinsya eh. Kaso yun, pambihira, ang tindi ng pang-amoy mo. Nalaman mo yun. Ayun, ayun, kilignap mo si Laura at dinala sa bahay niyo para di na talaga makabakas. <laughs> Anak ka ng chicken, sino ka ba talaga? Bakit alam mo yun? Oops! Huwag ka naman magpapagita sa'kin! 
Ang susunod naman ay, the researcher has a clearly defined research question to which objective answers are sought. Malinaw, since ang quantitative research ay dapat planado sa umpisa pa lamang, nararapat lamang na malinaw ang tanong o question na gusto mong malaman o sagutin. Hindi pwedeng pabago-bago. Kung ano yung sinet mo sa umpisa pa lang ng research mo, dapat yun na yun. Hindi gaya ng qualitative research na pwede-pwede magbago during the research process. Hi, naalala ko naman si Lauro ko. Ay! Balik tayo kay Lauro, my dear, ha? Alam niyo na, kinikilig kasi ako eh. <laughs> Alam niyo ba na paulit-ulit niya akong tinatanong kung sasagutin ko na ba siya? Ay! Mapilit na lalaki, wala talaga akong nagawa kundi sagutin siya ng matamis kong oo. Ay! <laughs> Hindi din totoo yun. Paulit-ulit mo siyang tinatanong kung magpapaasal ba siya sa'yo o magpapaasal ba siya sa'yo. Wala siyang pagpipilihan. <laughs> Palira ka talaga ng moment ko. Grrr. Ayan, malapit na tayo matapos. Quantitative research can be used to generalize concepts more widely predict future results, or investigate causal relationships. Dahil ang quantitative research ay gumagamit ng numbers at alam naman natin na sa math, lagi may mga pattern. Ganon din sa research. Gamit ang mga numbers, mapepredict ng quantitative research ang mga possible na mangyayari. Depende sa trends ng data. Ang galing, di ba? Ay, naku, naalala ko na naman si Lauro ko, my dear. Lagi namin pinapangarap yung future namin. Kinikilig nga ako sa tuwing sinasabi niya yung mga predictions niya sa family na bubuin namin eh. Kapag nagsama na daw kami. Ay hi hi! Ha ha ha! Kinikilig ako! You know it's a miracle You can achieve That you believe Somehow you wait Wala ka namang sasabihin ito to! Ha 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 ha! Sa'yo nakaplanin na lahat! Pipretuhin talaga kitang itlog ka. Konti na lang, yay! All aspects of the study are carefully designed before data is collected. Maliban sa questionnaire, dapat masusing pinagpaplanuhan lahat. Mula sa research topic, research question, hypothesis, scope and delimitation, literature, sample of the study, research local, procedure of the study, research material, statistical treatment, ha! At kung ano-ano pa, kumbaga sa paggawa ng bahay, dapat lahat planado bago pa simulan ng mismong paggawa. Ganun ang quantitative research. Gaya na lamang ng lovebird ko na si Lauro. Lahat na pagplanuhan na namin sa buhay namin, saan kami titira, ilan na magiging anak namin, siya yung magtatrabaho, ako naman yung nasa bahay para titingin sa mga bata. Hi! Ang sweet ng lalaking yun. Kinikilig na naman tuloy ako. Ay! <laughs> Bakit? Wala lang. Natatawa lang ako. <laughs> At last na. Hay, sa wakas last na. The research are based on large sample sizes that are representative of the population. Sabi ko nga, the more the merrier. Mas maraming data, mas makakasigurado tayo sa accuracy ng result na makukuha natin. Ganyan sa quantitative research. Speaking of population, ibig sabihin, maraming tao. Alam nyo, namimiss ko na talaga yung asawa ko. Alam nyo ba kung anong pinakanakakilig sa ginawa niya? Yun yung nag-propose siya sa akin sa harap ng maraming tao. Oo. Tapos, lumuhod siya sa harap ko para kunin niyang kamay ko at alokin ako ng kasal. Ay, hanggang ngayon naalala ko pa. Ang bawat sandali na yun, para bang walang katapusan. Hi. Ito yung lumuhod sa kanya sa harap ng maraming tao. Nagmamakaawa ka na kasi hindi ka nagtagumpay sa lahat ng plano mo. <laughs> Pero alam mo, kung ano ang totoo, minakay ka na din ni Lauro. Dahil sa mga pinaggalagawa mo, nakita niyang seryoso ka sa kanya. Kaya ayun, nagpaasal din sa'yo sa wakas. Che, teka, sino ka ba talaga? Kanina ka pa ha? Ako si Lauro. Tinalaw lang kita kung okay ka lang ba? Namimiss din kita. Hala? Laura, my dear. Kaayos ka nga. Pabali. Ay, ganun. Wala man lang beso-beso. Pasuway. Muli, ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong naniniwala, sumusubaybay, at sumusuporta sa video lessons na ito. Maraming maraming salamat. 
kung meron kayong mga tanong sa lesson na ito na gusto niyong pagchismisan natin, just type your questions sa the comment box below. Sige, alis na ako at may mga pagchichismasan pa kaming kapitbahay ng mga kumari ko. <laughs> Sana ay marami kayo natutunan. Maraming salamat. Paalam!